Nous désirons vous accompagner ce jour pour votre ultime voyage. Pour nous, il est important que chaque personne, quel que soit son passé, son vécu, sa situation sociale, soit considérée avec le, la plus grande dignité. C'est pourquoi Annette est là avec deux autres bénévoles pour rendre un dernier hommage aux défunts, un homme de 87 ans, domicilié à Jette qu'elle ne connaissent pourtant pas, Quelques mots, un bouquet, un instant de recueillement, des gestes qui ont du sens pour elle. Il y a plein d'égoïsme en ce moment, tout le monde est individuel, on court chacun de son tout. Coin, on ne téléphone plus que par GSM, par email, il n'y a plus un contact humain actuellement, c'est ça qui est triste. Même dans la mort c'est important ah, Surtout, surtout parce qu'on ne sait pas où on va. Les bénévoles, nous, nous sommes là avec notre esprit. Et ça vous apporte quelque chose à vous aussi euh, ça m'a fait du bien de donner quelque chose euh, de spirituel. C'est le sixième enterrement auquel assiste Mathilde. La commune peut compter sur une vingtaine de bénévoles pour se relayer. Ils assistent à l'enterrement de personnes indigentes, sans ressources et isolées, ou de défunts qui ont simplement perdu le contact avec leur famille. Nous constatons effectivement que ces personnes parfois ont peut-être encore de la famille, des proches, mais que personne ne se manifeste pour les accompagner à leur dernière demeure. La commune a lancé cette initiative il y a deux ans pour dire au revoir à chacun dans la dignité. D'autres pensent à lui emboîter le pas, comme Anderlecht.